தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் எஸ் ஆர் பிரபு டெக் பிரபு யூடியூப் சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எல்இடி எல்சிடி டிவியுடைய பேசிக் பிளாக் டயக்ராமை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக நம்ம எல்இடி டிவியை நாலு செக்ஷனாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று பிஎஸ்யு பவர் சப்ளை யூனிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைனா எஸ்எம்பிஎஸ் சுவிட்சுடு மோடு பவர் சப்ளை யூனிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது இன்புட் செக்ஷன் அடுத்து டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங் யூனிட் அடுத்தது அவுட்புட் செக்ஷன் இந்த மாதிரி பேசிக்காக நம்ம எல்இடி டிவியை நாலு செக்ஷனாக பிரிக்கிறோம் ஓகே இப்போ இதில் ஒவ்வொரு செக்ஷனையும் நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இப்போ இதில் ஒவ்வொரு செக்ஷனையும் நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் யூனிட்டை பற்றி பார்த்துடலாம் இதில் என்னெல்லாம் இருக்குது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எஸ்எம்பிஎஸ்னா என்ன அதோடய வேலை என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம் எஸ்எம்பிஎஸ் அப்படின்னா சுவிட்சுடு மோடு பவர் சப்ளை அப்படின்னு அர்த்தம் இதோட மெயினான வேலை என்ன அப்படின்னா டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசி இன்புட்டை நம்ம மதர் போர்டுக்கு தேவையான பல விதமான டிசி வோல்டேஜாக மாற்றி தர்றது தான் இந்த எஸ்எம்பிஎஸ்ஸோடைய வேலை அதாவது பலவிதமான வோல்டேஜ்னால் என்ன அப்படின்னா நம்ம மதர் போர்டில் ஒரு செக்ஷனுக்கு டுவெல் வோல்ட் தேவைப்படும் வேறு செக்ஷனுக்கு ஃபைவ் வோல்ட் தேவைப்படும் மற்ற செக்ஷனுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் தேவைப்படும் இப்படி பல வகையான வோல்டேஜ் அதாவது நம்ம மதர் போர்டுக்கு தேவையான வோல்டேஜாக மாற்றி தர்றது தான் இந்த எஸ்எம்பிஎஸ்ஸோடைய வேலை ஓகே இப்போது இதில் என்னென்ன பிளாக்லாம் இருக்குது இது எப்படி ஏசியை டிசியாக மாற்றுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசியை இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் இந்த டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசியை டேரெக்டாக நம்ம லைன் ஃபில்ட்ருக்கு கொடுக்குறோம் இந்த லைன் ஃபில்ட்ரு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வர்ற ஏசி வோல்டேஜில் நிறைய ரிப்பிள்ஸ்லாம் இருக்கும் அந்த ரிப்பிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸ்மூத்தான டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசியாக மாற்றி பிரிட்ஜு சர்க்கியூட்டுக்கு கொடுக்கறது தான் இந்த லைன் ஃபில்ட்ருடைய வேலை அடுத்து பிரிட்ஜு சர்க்கியூட் லைன் ஃபில்ட்ரில் இருந்து வரக்கூடிய டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஸ்மூத்தி ஏசியை இந்த பிரிட்ஜு சர்க்கியூட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் டிசியாக மாற்றி தருது அதாவது பூஸ்டிங் காயில் ஸ்னப்பர் சர்க்கியூட் இதோட உதவியோட த்ரீ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் டிசியாக மாற்றுது இதில் உள்ள ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டர் ரிப்பல்ஸ் எல்லாம் நீக்கி பியூர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் டிசியாக மாற்றி தருது இதுதான் இந்த பிரிட்ஜு சர்க்கியூட்டோடைய வேலை இதை நம்ம பிரிட்ஜு ரெக்டிஃபையர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து சுவிட்சிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அதாவது ரெக்டிஃபையர் சர்க்கியூட்லேருந்து வரக்கூடிய த்ரீ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் டிசியை இந்த சுவிட்சிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய ப்ரைமரிக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் இந்த சுவிட்சிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய ப்ரைமரி வரைக்கும் அதாவது இதுவரை நம்ம பார்த்த எல்லா செக்ஷனையும் ஹார்ட் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஹை வோல்டேஜ் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கை வச்சோம் அப்படின்னா ஷாக் அடிக்கும் ஸோ இந்த செக்ஷனில் நம்ம ஜாக்கிரதையாக ஹேண்டில் பண்ணணும் இதை நம்ம பிசிபியில் பார்த்தாவே தெரியும் இந்த மாதிரி ஹார்ட் கோல்டு செக்ஷன் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஓகே இப்போ ப்ரைமரியில் கொடுத்த டூ தேர்ட்டி வோல்ட் டிசி டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய செகண்ட்ரி காயில் வைண்டிங்க்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டெப் டவுன் வோல்டேஜாக மாற்றும் டுவெல் வோல்ட் ஃபைவ் வோல்ட் த்ரீ வோல்ட் இந்த மாதிரி மதர் போர்டுக்கு எவ்வளோ வோல்டேஜ் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான அவுட்புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபில்ட்ருக்கு கொடுத்து பியூர் டிசியாக மாற்றி நம்ம மதர் போர்டுக்கு கொடுக்குறோம் இது தான் சுவிட்சிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய வேலை இந்த சுவிட்சிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய செகண்ட்ரி செக்ஷனை நம்ம கோல்டு செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே அடுத்து இதில் ஒரு ஆட்டோ கப்ளர் இருக்குது ப்ளஸ் இதில் ஒரு ஃபெட்டு பல்ஸ் வித்து மாடுலேஷனாக செயல்படுது இது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த ஆட்டோ கப்ளரை பார்த்தாவே தெரியும் இது ஹார்ட் செக்ஷனையும் கோல்டு செக்ஷனையும் இணைக்கிற ஒரு டிவைஸாக செயல்படுது அதாவது இந்த ஆப்டோ கப்ளருடைய வேலை என்ன அப்படின்னா அவுட்புட்டில் வரக்கூடிய வோல்டேஜெலாம் கரெக்டாக வருதா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்குறது தான் இதோடைய வேலை ஒரு வேலை ஹை வோல்டேஜ் வந்தால் அந்த வோல்டேஜை பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டருக்கு கொடுத்து மறுபடியும் நார்மலாக்கி அதாவது ரெகுலேட் பண்ணி அவுட்புட்டில் கான்ஸ்டண்டான வோல்டேஜை கொடுக்குறது தான் இதோடைய வேலை இதுதான் 
ஒட்டுமொத்த எஸ்எம்பிஎஸ் உடைய ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் ஓகே இப்போ அடுத்து இன்புட் செக்ஷனை பற்றி பார்க்கலாம் இதில் அனலாக ஆடியோ அண்ட் வீடியோ இன்டர்ஃபேஸுக்கு விஜிஏ சிவிபிஎஸ் ஒய்பிபிபிஆர் சிக்னல் இது எல்லாத்தையும் இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் இது வீடியோ சிக்னலையும் ஆடியோ சிக்னலையும் செப்பரேட்டாக பிரித்து டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸருக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குது அடுத்து ஸ்டோரேஜ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்டர்ஃபேஸ் இது எஸ்டி கார்டு யூஎஸ்பி ஈத்தர்நெட் கேபிள் ஹச்டிஎம்ஐ டேட்டா இது எல்லாத்தையும் இன்புட்டாக வாங்கி டிஎஸ்பிக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குது அடுத்து இதில் உள்ள டியூனர் செக்ஷன் ரிசீவர்லேருந்து வரக்கூடிய காம்போசிட் வீடியோ சிக்னலை இன்புட்டாக வாங்கி டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங்க்கு இன்புட்டாக கொடுக்குது அடுத்து ஐஆர் ரிசீவர் கீபேட் இதிலிருந்து வரக்கூடிய எல்லா அன்லாக் சிக்னலையும் ப்ராசஸரில் உள்ள அன்லாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்டர் யூனிட்டுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குது இந்த டிஎஸ்பி யூனிட்டு எல்லா அன்லாக் சிக்னலையும் இன்புட்டாக வாங்கி அதை டிஜிட்டலாக மாற்றி மேலும் சில ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணி அவுட்புட் செக்ஷனுக்கு கொடுக்குது இந்த அவுட்புட் செக்ஷனில் வீடியோ நம்ம டிஸ்பிளே யூனிட்லையும் ஆடியோ நமக்கு ஸ்பீக்கர் மூலியமாகவும் அவுட்புட்டாக கிடைக்குது ஓகே இப்போ இந்த ப்ராசஸர் செக்ஷனை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இதில் என்னென்ன பிளாக்லாம் இருக்குன்னா ஏடிசி கலர் டீகோடர் இன்டர்லேஸ்டு ஸ்கேலார் எல்விடிஎஸ் செக்ஷன் அடுத்து டீகான் போர்டு இந்த டீகான் போர்டில் ரேமு ரோமு டிசி டு டிசிஐசி காமா ஐசி லெவல் ஷிஃப்டர் காஃபு இது எல்லாமே அடங்கும் ஓகே இப்போது இந்த ப்ராசஸர் ஆடியோ அண்டு வீடியோ சிக்னலை இன்புட்டாக வாங்கி ஏடிசி மூலியமாக டிஜிட்டல் சிக்னலாக மாற்றி ஆடியோ சிக்னலையும் வீடியோ சிக்னலையும் செப்பரேட் பண்ணுது ஆடியோ சிக்னலை பிரித்து ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையருக்கு கொடுத்து நம்ம ஸ்பீக்கரில் அவுட்புட்டாக எடுக்கிறோம் அடுத்து இந்த வீடியோ சிக்னல் கலர் டீகோடருக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் இன்புட்டாக கொடுத்து ரெட்டு க்ரீன் ப்ளூ அதாவது ஆர்ஜிபி ப்ளஸ் கிளாக் சிக்னலாக செப்பரேட் பண்ணுது இப்படி பிரிக்கப்பட்ட இந்த சிக்னல்லாம் இன்டர்லேஸ்டு ஸ்கேலருக்கு இன்புட்டாக கொடுக்கப்படுது அப்படி கொடுக்கப்பட்ட எல்லா சிக்னலும் இந்த ஸ்கேலார் மூலியமாக ஸ்கேன் பண்ணி இந்த ஆர்ஜிபி சிக்னலை எட்டு எட்டு பிட்டு டேட்டாவாக ஜென்ரேட் பண்ணுது இது மட்டும் இல்லாமல் கிளாக் ப்ளஸ் கிளாக் மைனஸ்ன்ற சிக்னலையும் ஜென்ரேட் பண்ணுது அடுத்து இந்த எட்டு எட்டு பிட்டு ஆர்ஜிபி டேட்டா ப்ளஸ் கிளாக் ப்ளஸ் கிளாக் மைனஸ் இந்த சிக்னல்லாம் எல்விடிஏ செக்ஷன் மூலியமாக ரெட் கலர் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ மைனஸ்னோ க்ரீன் கலர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ்னோ ப்ளூ கலர் டூ ப்ளஸ் டூ மைனஸ்னோ அடுத்து த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ்னோ மாற்றப்பட்டு கிளாக் ப்ளஸ் கிளாக் மைனஸ் சிக்னல் இது எல்லாமே எல்விடிஎஸ் கேபிள் மூலியமாக டீகான் போர்டுக்கு போகுது இந்த டைமிங் கண்ட்ரோல் போர்டில் ரேம் ஐசி டிசி டு டிசி கன்வெர்டர் காமா ஐசி லெவல் ஷிஃப்டர் இது எல்லாமே அடங்கும் இந்த டீகான் செக்ஷனில் இருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் என்னென்ன இந்த செக்ஷனுடைய ஃபுல் டீட்டெயிலையும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் லாஸ்ட்டாக காஃப் ஐசி மூலியமாக சிக்னல் டிஸ்பிளேக்கு இன்புட்டாக கொடுத்து நம்ம டிஸ்பிளேல வீடியோவாக பார்க்குறோம் ஓகே இதில் எல்லா செக்ஷனையும் செப்பரேட்டாக நம்ம சர்க்கியூட் டயக்ராமோட நம்ம அடுத்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் எல்இடி டிவியுடைய பேசிக் பிளாக் டயக்ராம் அண்டு ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற பல பயனுள்ள தகவல்களுடன் நாம் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் Thank <laughs> you.